今天是还要讲到我去香港，在香港的生活。那么讲这个香港之前呢、啊，我还要补充一点，就是关于酷刑。我忘掉了两个酷刑，一个是五花五花大绑，一个是电棍，要讲一讲，因为这个五花大绑。我挨过两次，这个是很可怕的酷刑。它的刑具很简单，就是一米多长的绳子。首先，执行这个酷刑的人，他不是公安人员，他们很聪明，他自己不动手。他是借刀杀人，叫犯人整犯人，啊，到来人呐、啊、就来了，啊，那些人他也希望要立功啊，啊，他要希望表现自己，很横的。首先把我强迫我跪下。这个五花大绑，然后双手反绑，把这个反绑的双手往上提，往上提，跟脖子连在一起，绑在一起，因为这个，然后勒紧。呼吸就困难了，马上啊，这个这个头啊就流汗了。勒紧的时间如果长了，可以把人勒死的。啊，这个是非常严重的，啊，非常恐怖的酷刑。我挨过两次，为什么？只不过就是顶撞这个队长，啊，顶撞他两句话，就是冒犯他的威严了。另外有一句话不是经常用的，叫“捆绑吊打”，啊，捆绑就是指这个五花大绑，捆绑吊打。吊是怎么吊呢？它是这样，反绑把双手反绑，提起来，把这个手提起来，就是吊了，这就是就形成一种吊，啊，把绳子拉到那个顶上。另外一个我要讲一讲呢，在中共的后期。我没有爱上那个时代，那是后来的事。他制造了高压电棍，高压电棍呢、啊，那个是现代化的刑具，非常省事。但是我也看报，因为我每天看报。他有时候啊，他使用在女子的阴道啊，把那个电棍插在那个女子的阴道啊，啊，很恐怖的。所以说啊，现在的统治手段呢、啊，比毛泽东时代啊更厉害。更残酷、啊、所以这个关于这个酷刑，我就简单说到这里。总结起来，啊，有十种，啊啊，这个手铐、脚镣，啊，老虎凳，是不是？那个捆绑吊打
还有金皮石，恶犯啊，恶作你，这个也是一种酷刑，一共有十种，还有其他的种种，我就不细谈了，啊，在那个文化大革命那个红卫兵的那个手段。恐怖手段那数不清了，啊，火烤、冷冻，啊，干脆就是打死，那是数不清的。红卫兵啊，的那个用那个酷刑的方法，那就数不清了，我就不细谈了。这个，总而言之啊，在中国大陆啊，很恐怖的。啊，外界的人是很难想象的。我、哦、这些在中共的报纸从来不登，啊，从来不登这些东西。好，现在讲到这个，我到香港的生活。顺便先提呢一个历史背景，我是一九七九年三月份到香港的。顺便说，一九七九年一月一日是中美正式建交，这个是历史背景啊。一月一号，中美建交呢，我是不赞同的，因为他牺牲了中华民国，抛弃了中华民国，然后承认中华人民共和国，我不赞同。美国这种做法，我认为是错误的。一月一号建交以后，一月二十九号，邓小平就访问美国了。那个是中共跟美国关系最好的时候。简单的说是，邓小平。采取开放政策是正确的，但是他只开放经济，不开放政治，所以结果后来发生发发生了那个八九六四大屠杀、天安门大屠杀，这个就是他开放经济不开放政治的结果，这个是邓小平的最大错误。二月份发生。中国军队进攻越南，他说是对越反击战，啊，这个简单的说，中国为什么仇视越南？因为中苏分裂以后，越南投靠苏联了，所以中国就把越南当作敌人，就是这个原因。详细就不说了，是吧？我只说这个历史背景。三月份我到香港以后，啊，没几天，不，我是很想到印尼去探亲，但是那个时候不允许到印尼去探亲，不允许，啊。那么我的母亲也年纪很大了，她已经不可能到香港。所以我们没有见面。后来印尼允许我到印尼以后，那是几年以后，母亲就去世了，这个是非常遗憾的事，啊。好，我的哥哥就来到香港看我，马上给我介绍到友联银行工作。这个友联银行的董事长老板，他是跟我哥哥同学的，在印尼时候他是同学，啊，所以通过这个关系，我就在友联银行工作了。因为我不会广东话，什么事都不不不不，你不会广东话你怎么工作啊？但有一有有一个工作不必说话的。啊，我就做一个工作了
，我只能做这个工作，不必说话的工作是什么呢？信差啊，因为他银行有分行啊，有有他有五六个分行，他这个文件来往啊，要有人送的，传送这个文件，所以我成了信差是吗？这个信差当当然这个是在香港是很低的工作了，对不对？但是工资也相当高的，那个时候工资相当高。他中午免费吃饭，啊，非常丰盛的饭吃。他还有宿舍，免费让我住。啊，这个就是说解决了我的生活问题。啊，最重要的是在精神上，我可以。看美国影片，听美国音乐，可以买各种的书。当时香港大概有十多份报纸，看报是我最重要的精神粮食。在物质上，在精神上，比起我在劳改队，就是等于上了天堂了。现在顺便说一件事，很重要的事情，啊，这个，这个一定要讲清楚，是吗？后来我认识了清华大学的建筑系的，他就问我，啊，他要给我介绍，他是在建筑公司工作，他说你。我可以介绍你到建筑公司工作，因为当时香港啊，经济是最好的时候，啊，七八十年代，啊，需要盖很多房子，这个建筑师啊，很，很，很急用啊，是吧？他叫我，但是我跟他说，我马，他说，但是也马上你要做这个设计，啊，楼房啊，住宅啊，对吧？那我马上要做这个事迹，不可能的，因为我已经二十年了，对吧？这劳改，当然我学了五年的建筑，基本上是学了。当然你要一步一步啊，一边学一边工作，这个可以。你马上叫我完成工作，马上设计，那是不可能的啊！我就跟他说了，但是这个没有没有这个机会啊，一一面学习。一面工作没有这个机会，要么就是马上，他说马上上马，那不可能的啊，这个不可能。另外他说了，啊，工资很高，但时间很长，啊，一定要加班加点，每天十点晚上才能回家。他跟我说这个，啊，当然这个是做不成了，是吧？就算我马上能设计，我马上能上马，我也不干。为什么呢？因为我很重视个人的自由。我把全部的时间啊卖给老板，卖给建筑公司，我是不愿意的。每天到十点才能回家，那就是说。整个生命呢，就卖给建筑公司了。那么这个活着有什么意思呢？因为你这个工作啊，你不能做别的事了，对不对？成天就是设计、画图，完全是百分之百，你的生命卖给老板，卖给建筑公司，这个我不愿意。工资再高。我不是为了金钱生活，我要有我个人的时间，我个人的自由分配啊，我个人的兴趣，是不是？我很重视这一点，所以假设我能够马上上马设计，我也不愿意啊。那么做这个信差有一个最大的好处。我送信的时候，在路上我坐电车，而且坐公共汽车
，我可以看报，啊，我可以看书，这个就是说，我自己的时间，我可以支配，是我有我的自由，这个是最大的特点，做新差的优点。所以我很高兴，这个工作，啊，非常适合于我，啊，是那么这个工作，因为我的哥哥跟那个老板关系很好，只要我不犯错误，啊，他不会开除我的，是吧？我这个等于金饭碗、铁饭碗，是不是？我也不会犯错误。那么生活稳定了，人呢、啊，自然他有想成家，这个是很自然的，是吧？人嘛，那么我就成家，你只能娶大陆的人，你不可能在香港，啊，这个是不可能的，是吧？那么刚好呢。有人给我介绍，就是张朗朗的母亲，她给我介绍一个姓吴的一个女子。这个女子的父亲呢是北京市中央工艺美术学院院长的女儿，啊，她是在天津、啊、美术学院毕业的，她介绍。我认为，只要如果他愿意，当然可以。我们就，我就到天津了，在天津结婚了。但是朋友，香港的朋友，啊啊，警告我，他说：“这个女子只要一到香港，百分之百她跑。”他说：“这个是很普遍的事，大陆人借这个婚姻的关系溜走，非常普遍。”他说：“你这个也跑不了这个命运的，那怎么办呢？”米成舟，我只好天天有命了。我等了三年，批准了。因为那个申请了香港不容易的，三年呢，批准了到香港。他拿到身份证以后啊，果然马上跑了。有一天，朋友告诉我，发现他住在一个地方，我就盯着他了。我发现一天呢，他跟一个男的进那个房子。我就找警察了，啊，我一切要经过法律嘛，我自己不能处理这个问题，对不对？啊，只能通过法律，我就找警察了，告诉警察，他是我的妻子，他跟别的男子跑跑到那个房子里头，这个是有问题，所以警察就抓他了，啊，送到警署。那个警署呢，就有女警察在里头，就问他了，啊，那么最后呢，当着我的面，这个女警啊，就问我的妻子，问这个姓吴的，你要不要回家？回到我的家，当着我的面问。那个女的不要回家，她她不要回，她不要回家。完了，这个事就完了。这个根据香港的法律，她有权利啊，不要回家。我没有权利强迫她回家。我当然遵守这个法律啊。后来我问一个警察，我说这个是不是骗骗婚呢？是不是这个案？这个案是不是算骗婚了？我也不了解，对不对？我问警察，他问我
，你跟着水果叫没有？我说水果叫啊，水果叫就不算偏分了。到此为止，我的婚姻就结束了。啊，当然后来，啊，从此我我就不管这个事了，对，一刀两断了。我也没有危害他，这没有，到此一刀两断，这个就是我的婚姻，可以说是很不幸了、啊。这个是很普遍的现象，不是我个人的事，啊，很普遍的现象，所以我也看破了。因为我本身的条件有限，啊，这个是没有办法的。这个是发生在一，呃，一九八一年。那么，我想，我因为我有我自己的兴趣，我有我自己的追求，啊，生活。如果是是为了钱，啊，没有什么意思了，啊，所以我想实现我的理想是什么？追求我的理想，自由是吧、啊？我很喜欢旅游，很喜欢摄影，啊，这个是我的爱好。我说了，不是高中毕业的时候，我本来想学这个地理系，对不对？可以周游世界，成为旅行家，成为探险家，这个是我的理想。但是因为在中国不可能，不可能出国，不可能实现这个理想，所以我没有考地理系，我最后考建筑系，啊。那么现在，我的环境改变了，是吧？我在大陆三十年。上学十年，劳改二十年。我除了在北京和在北方、河北省转以外，这个三十年间呢，我没有到过中国的其他地方。啊，我非常不服气，是吧？二十年劳改，啊，非常不服气，因为中国很大，是吗？我要看看中国嘛，啊，上有天堂，下有苏杭，我要看，是不是？所以我决定什么呢？辞职了，这个，因为我做了三年多在银行，我因为平时很省，是吧？我储蓄了不少钱，那个工资相当高的，而且当时港币对大陆这个钱人民币的比例啊，很高的。我存了，还有我哥哥也帮助我了，给我三万这个港币。我用这个三万买这个木屋，木屋是什么呢？就简陋的房子啊，就在山山边呢，大那个是黑社会大的那个简陋房子，大多数从大陆出来的人。因为穷啊，啊，是吧？大部分都是买那个木，暂时住，啊，将来希望拆那个木的时候，政府拆那个木的时候，你可以申请住政府办的这个公寓，那是比较便宜。大家都这样希望的啊！等到拆这个木屋的时候，可以上楼。我也有这样的希望，所以我买这个木屋了啊！因为我要辞职嘛，我我辞这个银行的职务，我要到大陆去旅行。从一九八二年，我就开始周游中国了。累计啊，五年呐、啊
，我在中国累计五年，我进中国二十二次，以香港人的身份啊，用这个回乡证啊，回大陆二十二次，累计五年，我周游全部中国，可以说走透了。三十五个省市是吧？全部啊，我不能说每个地方都走，但是民生古迹全走透了啊。东边到山东半岛最通的啊，龙须岛；西边啊，到那个中苏边境。合成，北边，漠河，但是漠河那个不能进，但是在附近可以去，沪中，沪西的沪，啊，中国的中，沪中，北边，也是中苏边境，南边西藏，一直到尼泊尔边境，广西，到那个木南关，有一关呢，啊，进入越南。这个是东西南北，我全走遍了。除了个别情况，啊，有时候我有跟我陪同的啊，一块走是吧？走一段路，啊，绝大部分都是个人走的，个人行动。当然，在某些地方是比较危险。你比方说，我爬山。如果我摔倒，那就死了。啊，死了没人知道。荒山野林，你如果是如果掉掉下去，那就死了，非常危险，啊，非常危险。但是这个就是我的兴趣，是吧？我的爱好，啊，这个实现了。那么。最艰，我举个例子，最艰苦的一次旅程啊，早上六点钟，我从那个云南的冰川县基珠山，基呀、啊，基亚的基，珠，这个那个脚啊，基珠山，它是三千多米，比峨眉山还高，基珠山上面，六点开始。步行下山，一直到傍晚六点才到，到哪里呢？到大理那个洱海边，十二个小时步行啊，不停的步行，那是我最艰苦的旅程啊。不过那个是比较特殊的，那个我是雇了向导，因为那个路你不熟啊。你怎你怎么走那条路？你不熟，我雇了向导，走了十二小时，不停的走，中间只休息休息一会儿，啊啊，那是最艰苦的历程、啊。现在我随便说一下，在五年当中，啊，我我走过哪个地方？我顺便说一说，是吧？另外呢，我怕啊，这个我比较一下，是吧？中国最有名的旅行家，那个许霞客，啊，他有写那个《许霞客游记》，这个谁都知道，是吧？他是中国最有名的旅行家，但是比较比比较比我的话。跟我比较，那没法比，他是没法比是吧？他主要的活动是在西南、云南那一带和东南，他西北没有去过，东北也没有去过，啊，跟我比他没法比。就全国范围来说，我可以绝对肯定，没有没有一个人比我留下。更多的足迹，我一共
拍了一万张照片，啊，都保存。我已经整理六千多张，我是希望将来再挑选好的，把它上网。但是这个要注明那个拍的地点，那个也需要很多时间的，也需要花很多时间的，啊，不容易的。周游中国五年。我就结束了，啊，有一件事要讲一讲。我在这个五年当中啊，三次被捕，就是为了照相被捕。这个我要说一说。第一次是在山东，我是拍一个三轮车夫，那个时候是刚开放，啊。刚刚开放，那个人的思想啊，还是很保守。我拍一个三轮车夫啊，他看我拍照，他不干了、啊，他跟我闹起来了，啊，他说：“你如果把我的照片啊放到那个外国的报纸，那不得了了，还了得了。”哇，他把这个事情看得很大很大，不得了了，好像是天大的罪啊。他跟我吵起来了，啊，一定要把我拉到派出所，啊，我没有办法了，闹闹闹不过他、啊，是不是很厉害啊？这个这个三轮车夫，后来到派出所去了，后来我讲清楚是吧？我我就拍一张照片了，是拍他了，但是我远距离拍嘛，对不对？这个不是近距离的，啊，我我解释嘛，跟派出所，当然派出所一看也没没什么问题嘛。啊，他是不干了，他非要拿我的那个底片曝光啊，对不对？啊，闹得很厉害。后来派出所就我也没有犯什么大错嘛，对不对？啊，不了了之就就放我了。这是第一次，啊，这个算是小事了，对不对？但是有这样的事，我这个是说明就刚开放的时候，人的思想啊非常这个啊保守。现在你派上龙师傅啊，他不会跟你闹的，是不是？第二是在哈密，在新疆哈密，我是拍少数民族，啊，有人捡起了，这个人是谁？后来我发现的，啊，补鞋的，马路边补鞋的，所以那个时候是很,很敏感呐、啊，很敏感呐、啊，你拍马马上捡起，随时随地有人捡起，他告了，到派出所去告，他说我拍乞丐。把我一定要把我拉去啊！派出所，啊，好了，到派出所，他又曝光我的底片，我不让，我说我没有派乞丐，啊，我派少数民族，没有问题，啊，我我不答应他，他啊，曝光我的底片，我底片对不对？你曝光的话，啊，不行，我没有派乞丐嘛，我就跟他。讲这个道理对不对？我拍少数民族，啊，没有问题，啊，纠缠了半天，啊，后来放我，这这个第二件事，啊，这个也算小事。第三件事可不是小事了，啊，这个可是严重了，哈、啊，这这个我没有想到的，啊，第三次发生在那里，我要讲一讲。发生在西安，我住在旅馆。啊，我顺便说一说，先讲解释一下。那么有人呢，就是怀疑我，你在大陆五年，啊，你的用多少钱呢、啊？啊，五年你住旅馆，光住旅馆都费多少钱呢、啊？你哪里来的钱？有人怀疑我，你你哪里来的钱呢、啊？怀疑我，你是不是给美国做特务工作啊？是不是啊？啊，所以这个我要讲一讲，很有意思。这个五年当中，我是我是怎么住旅馆？这个要讲清楚的。有人因为不知道我我住那个高级旅馆，从来没有住过高。我住旅旅馆都是很普通的旅馆，当时你要住高级旅馆也没有，但是。
刚开放啊，没有那个高级旅馆。一般的旅社，啊，它是一个房子，四个床位，一个房子是八块钱，一个床位是两块钱。我就是住那个旅馆，小旅馆，所以我这个很省事嘛，才两块钱呢、啊，是不是、啊？所以我五年走这个走走左边中国，就是平。就是住这个旅馆，便宜的旅馆，所以这个讲清楚，啊，你也别怀疑我做这个美国的特务，我从来也没有做过美国的特务，啊，我想做啊，他们也不听，也不也听，要请我对不对啊？啊，这个说笑话了，对不对啊？那么，这个发生在西安，半夜三更了，我正在睡，突然。开门了，哇！那个架架起那个探照灯啊，实际上拍照用了。进来我的屋子，马上照我，我把我吓坏了。这这什么？好，马上就拍，就是录像啊，把我录像了，就抓我了，抓起啊！公安人员呢、啊？是北京来的公安人员呢、啊？把我从西安把我押到北京啊！哇，我我我感到这个很严重了，是吗？这个事情啊，就到一个地方，当然我也不知道到哪里去，我也不知道，反正住在一个一个招待所啊，在哪里我不知道啊，天天审讯我。就是问我，最重要你拍些什么东西？我说我大部分是拍风景、人物，啊，没有拍别的，主要是风景，跟人物、少数民族啊什么这些，对不对？当然，他把我的碟片全部冲洗了，啊，也证明我没有拍别的，有个别有拍乞丐，也有不是没有社会问题，我也拍。啊，什么污染了、啊、什么那个个别的就就很少的啊，大部分是这个，至于那个要害的，什么机场啊、码头啊，我很警惕的，啊，涉及到这个国防的地点，我不拍的，我也很警惕，我不犯这个，啊，你拍这个，即便你你不是特务，也可能把你当特务，对不对？所以这些东西没有。我从来不拍的机场，尤其机场，啊，所以没有问题。审讯我一个星期啊，一个星期啊，你看看多严重嘛，对不对？啊，我上厕所都有人跟着我，那个是那个门都不能关的，他怕我自杀。那个门我拉屎，他门都开的，有人监视我，都到这样的地步。最后呢？啊，有两个干部请我吃饭，啊，满足鸡鸭鱼肉啊，啊，我都莫名其妙、奇奇怪怪的，对，说你没有问题，就等于放我了，是不是？他那个那个吃的很。多啊，鸡鸭哪里吃得了啊？那这这那个干部吃两口就不吃了，就要扔了。这个这个，我一看，我因为平时很省啊，对不对？我一我忍不得，我说哎呀，这个可惜嘛，这个那么多的，有的菜没有没有动的，啊，我说包起来吧，我我带走一部分，很可惜嘛，这样浪费，对不对？我从内心呢、啊，我从来不浪费视频嘛，对不对？很可惜嘛，我我就说了，这个很可惜嘛，是吧？他打包了，我就拿走，啊啊！他还问我，下一步你要到哪里去？我就说了，我要到那个石花洞，比北京那个新开发的一个旅游点，它是山洞。在北方很少有山洞，很少那个新开发的。我下一步我要到那个地方，他特地派一个人呢、啊
专车送我到那个地方，啊，这个是情况就是这样，是不是？那么这个事情，后来我发现，我回忆起来嘛，他不是不是从西安开始，他从桂林呢、啊、开始就跟踪我啊，啊，经过一直到那个陕西。阿黄公一路上跟着我，我我后来我回忆啊，啊，一直跟踪我到那个西安才抓我，他要放长线钓大鱼嘛，他要看我拍什么东西嘛，对不对？从桂林开始跟踪我，很厉害的啊，这个公安，这个安全部啊，大概说啊，啊，不是一般的人呐、啊。那么这个事情怎怎么发生？他为什么能够怀疑我呢？我又回想了啊，原来是这样。你看看呢、啊，原来是这样。我后来才回忆了。有一次我到云南去旅行嘛，也是拍照，碰到两个天津人，也是摄影爱好者。那么一路上就聊了。那么聊呢，因为他是住在天津，我就告诉他，当然这个是有我的意图。啊，我是这样想。中国万一发生突发事件呢、啊，或者暴动啊，还是什么？如果发生突发事变，我希望这个两个人能够拍，啊，把照片寄给我，啊，这个有意义的照片，对不对？但这个是政治性的，我跟他说了，啊，我说如果有意外的突发事件，中国你拍，拍了寄给我。他就是把这个当作我是特务，举报给公安局，所以公安局，还有，我要去进大陆之前，我又告诉他了，我写信给他那个田径人，我说我要进大陆去，我要又要去拍照了，我告诉他了，他就紧急了，他就紧急，这样就盯着我了。所以这件事啊，我一再强调，在中国，你不可能做各种各样中共认为违法的事，不可能的，因为到处都有人揭发，啊，人人都要立功，就是这样的事，啊，人人都是施德格尔摩综合症的病患者，是不是？所以你不可能做任何活动，因为这个我也不是说犯法，对不对？我只是要他把那个突发事件的照片寄给我，那个那个不算犯法吗？要拍突发事件有什么犯法，对不对？但是从公安的角度看，那是犯法，啊，从我的角度看，那个不是犯法，啊，公安的角度看，那是犯法，啊，所以这个三次啊发生的逮逮捕。就是为了拍照逮捕是吧？好，还有一件事呢，我要讲一讲。当五年了，基本上周游全中国结束了，还正好。这个东西啊，也是，这是偶然发生的。我买的那个木啊，烧掉了，着火。我回香港的时候一看呢、啊，一片洼地。你想想我什么心情啊？我的书很多的，我的照片也很多，全部烧毁了，很可惜啊，很可惜啊！我在印尼的童年的时代，那个照片都有啊，全部烧成灰烬，一片瓦砾嘛，啊！这个为什么呢？这个顺便说一说，我那个地点。那个木的地点是在钻石山，他要修地铁，然后这一片木是一大片的木啊，这个是公开的秘密，就是政府跟地产商勾结起来烧的，啊，这个不是一般的火灾，这个是有有目的烧的，就是要用这个地方，啊，所以烧。不过呢，政府他也
也适当的照顾你，他不是烧完了就烧，他安置你，啊，给你，结果政府盖的安置区当然很简单了，对不对？啊，他给你安置，啊，将来还可以进一步申请政府的公寓，他政府还是照顾你，他不是烧就烧，他不管你了，不是的。但越面烧，因为还是招呼你，他是这样的，这是英国英国的统治的香港，对不对？啊，他还是啊，他讲不讲理，但是也讲理，不讲理跟讲理结合了，对不对？他也也跟你安置，如果他真不干这，那这样搞的话，那人都都都暴动了，对不对？啊，他的统治手段就是这样的，你安置你，所以我给安置安置在郊区了，就在西贡。所以我后来住在西贡，那风景很好的地方，那是一个旅游点，啊。那么好了，还有一点，这这个工作啊，这个香港这个工作啊，啊，最容易找工作是什么？随时可以可以找到工作的，啊，他需要用，但报纸一看，应征了就就可以了，就是做警卫员。晚上就是看更啊，警卫员，随时这个工作最方便的，随时可以报，但是随时可以辞职，最方便的，啊，我不是从银行辞职了吗？银行不是那么简单，那进出进出，那辞退明天又进去，那不行了，是吧？但是这个警卫员是很很自由的，啊，你马上报名一下子，就给给你上班了，马上上班。马上有工作了，啊，有工作有工资有可以生活了嘛？所以我后来后期呢，我就做警卫员了。警卫员也有一个最大的好处，晚上我值班的时候，我可以看书，我可以看报，那个时间我的身体是卖给警卫公司了，对不对？但是我的时间我还是属于我自己，啊，我值班的时候我可以看书嘛，是不是？也没有人干涉我嘛，那个晚上值班嘛，就是晚上啊，啊，谁也管不了我，对不对？我就开始写作了，写我在中国周游中国的这个见闻呢。我去才值班的时候，我写了，我写了几十篇呢，都登在香港的杂志，啊，那个文章都有，现在都还有，而且附有我的照片。文图并茂，很受欢迎，啊，那个杂志登我最多的文章就九十年代啊，他现在已经关门了。九十年代开放还有前哨，都用我的文章，啊，所有我的文章都在当警卫员值班的时候写的，所以这个很很有意思，是吧？那么如果你刚才我讲了，如果你叫我在建筑公司工作。啊，画设计图，比方说，我没有帮我写文章，我全部时间都卖给建筑公司了，那不一样的，对不对？这个生活方式是不一样的。虽然社会地位，建筑师比那个警卫员高，但是我不管这个社会地位的，我不论那个，也不论这个钱，我要是我自己的兴趣，对不对？能够达到我的目的。人生不是为了钱，也不是为了地位，啊，为了自己的爱好，我认为这是最重要的。你钱再多，不是我的爱好，我也不愿意，啊，啊，所以很有意思，是不是？做警卫员，那我如果要还要去大陆进去，我随时可以辞职，啊，辞职回来我随时也可以做警卫，最随便的、最自由的，在香港就是做警卫员。这个我要讲一讲，很有意思的。香港那个生活，它是很很丰富的，是不是？啊，好了，因为我的生活也稳定啊，对不对？都有工作的，没没有说失业的，没有的，都有工作。那么我又重新想呃成家了，对不对？这个人呢、啊，他人人性嘛，都是这样嘛，对不对？啊，我也想又想成家，成家怎么办呢？我就发了这个
在大陆啊，我两个地方，一个在深圳，一个在杭州，啊，这个什么呢？啊，征婚款靠，是不是？两两份报纸，登两份报纸。好，接着我收到了五六十封信呢、啊，啊，回信给我啊，啊，从不到二十岁。到五十多岁的人都有，啊，最近的，是住在深圳，最远的，在新疆啊，都给我来信征婚了，我都看那个信，看得不过来了，对不对？大概五五六十封信呢、啊，啊，最后，我当然一个一个看了嘛，我就同意，在深圳的一个女的。他是是姓沈，他是上海人，纺织学院毕业的。后来啊，这个要他学日文，翻译日文的纺织技术。啊，后来他成了日语专家了，但是这个翻译翻译纺织的书，他就在住在深圳。那么很很很省事了，那个深圳就在香港的，呃，坐火车很快就到，我去看他了，哎，同意了，就结婚了。那么我的家就在深圳，我每个礼拜六呢，等于就是回家了，啊。后来呢，我就跟他合起来了，买了一个单元的房子，那个是正式的房子。新房子很好，啊，另外呢，我每个月呢，给他四百块，那个港币，我我那个警卫员工工资也不少啊，也不错的，啊，那个也是铁饭碗了、啊，是不是？有的是工作铁饭碗，所以我每个月给他四百块，他也很高兴，啊，这个就是过正常的夫妻生活了，啊，我每个礼拜六。就回回家，等于我的家安置在深圳了，对不对？好，这个是有了家了，对不对？好，现在发生了一件大事了。一九九三年三月三号，那个开放杂志社、啊，它是六周年，开一个晚会。因为我跟他很熟嘛，我投稿嘛，投到《开放杂志》，那个《开放》很有名的，在香港，他现在已经关门了。这当时是很有名的，他老板是那个金钟嘛，对不对？跟我很熟嘛，我因为投稿，对不对？他也请我去。那个晚会啊，他是六周年纪念晚会，也请了吴洪达。啊，就在那个会上。认识吴洪达，吴洪达早盯着我了，啊，他当然在美国了，啊，他入了美国籍了，他知道我周游大陆五年，我写的那个文章跟登的那个照片，他都看了，也就是说，我对大陆很熟悉了，对不对？周游五年了，对不对？所以他呢，要利用我为他服务。他当时在美国组织一个叫做“劳改基金会”，是专门研究劳改的问题，啊，揭露劳改的黑幕。啊，比方说，中共利用这个劳改犯从事生产。劳改工厂啊，劳改农场啊，然后把这个产品出口，就叫这个就是劳改产品。吴洪达就是研究这一类问题，那么他就问我要不要到大陆为他工作，为他劳改基金会工作啊？他给我路费啊，但是路费啊。不是报酬
，他没有给我报酬，一分钱也没有给我报酬。报酬跟路费是不同的，路费只是路费。他这个人非常精啊，细的很，很细的算这个，啊，甚至到那个航空公司啊，订票直接由他来订票。啊，他怕我好像说大话，是不是？说超过超超过那个路费了，他一分钱他都空。这个人精的不得了。我强调啊，这个是路费，没有报酬，一分钱也没有，始终没有给我报，我也不要报酬，因为我后来我答应他了，我愿意为这个工作，我不是为了钱，如果为了钱。你再给我多少钱，我都我都不去的。这个工作太危险了，太危险啊！我是为了痛恨中共的暴政啊，要揭露中共，愿意给他工作，绝对不是为了钱。这个是提着脑袋进去的，一旦我被抓，体悟。替吴洪他的劳改基金会工作，不判死刑也是判无期，绝对饶不了我的。而且我有案底，是不是？我有劳改二十年的案底。这个太危，我相信第二个人没有不会再进大陆的。但是我呢，答应，愿意，可以。他就是叫我怎么工作呢？到三个省：湖北、浙江、辽宁，调查十三个劳改单位，包括监狱、劳改农场、劳改工厂，拍照、录像，还有调查，还有卖劳改产品。因为他要揭露中共的这个劳改产品，啊，出口，啊，就这些工作，十三个劳改单位啊，多危险啊！但是我愿意，我是就是提着脑袋为他工作的，啊，我看我也征求我的妻子要不要去，他说要去。啊，他也要去，啊，他支援我，支持我，所以我跟我的妻子一起去了。他提供那个录像机，啊，吴洪达，我就跟我的妻子，一九九三年三月十七号进去了，就挨着，就依着他的计划。他还给我地图了，那个十三个劳改单位的地图，要调查，啊，我就去了，一个一个调查，进到劳改单位里头进行拍摄，那个工作太危险了，啊，有几次，被那个岗楼啊，劳改队那个岗楼发现了，啊，我们赶紧跑了。不怕他就抓你了，但是他还要下楼，对不对？那那他还要叫别人追我们呢，我们及时就跑了，啊，尤其是，总而言之，太危险，啊，另外就是说，在途中一个月之内，因为我的妻子身体不太好，她生病了，住院了，都住院了，就在九江啊。当时我呢？在东北的时候，他下雪，我摔倒了，这个这个腿啊，骨头虽然没有断，摔坏了，我变成瘸子了，也一样照样挨着一个一个的劳改单位去调查，一个月啊，完成任务了，啊，那么我。那个计划比较严密了，我我我我拍的照片，对不对？底片拍完了一个，存起来，我不能把所有的那个底片
带在身上了。那一旦我被查被抓，那全完了。所以我拍了一部分，我就放在朋友的家里，安全嘛，对不对？那么如果我再被抓，没有，你你只能你比方说，我拍了五个小姐，我放在朋友家里，我走了，我空空手了。你抓我没有了，瞧见。但是呢，我是派放到杭州一个朋友，但是呢，我我为了不连累人，我因为我不能连累人的，对不对？害人的是我不不会做的，啊，我不告诉他这个是什么东西，我只说暂时放在你这里，我不告诉他，因为我如果告诉他，将来如果出事，那他就连累他了。那我不告诉什么东西，那不会连累到他。好了，我放在他那边。到杭州的时候，然后我在东北，其实这样子，分这个这些东西事先，我都跟吴洪达讲清楚了。那么那个留在杭州的那个交警，将来由他来派人，另外派人去取，那是另外的事了，对不对？一九九三年四月十五号。就是满一个月了，对不对？我就回到香港，啊，回到香港，当天我就接到电话了，说那个杭州的交警呢，给公安局抄走了。那个朋友告诉我，你刚离开，十个干十个干警来到他的家了。搜查，我刚走，就差一点，啊，没有抓到我了，那么就拿走我的那个交件，啊，但是我我我现在想一想，稍微想一想，公安局怎么怎么知道啊？是不是？我估计啊，他的佣人啊，保姆、兼职的。因为我放那个东西的时候，他不在家，我是交给保姆，我说请你交给我的朋友，但我不告诉他什么东西。啊，我估计是保姆兼职的，在中国任何事都有人兼职的。啊，只要你稍微怀疑、稍微怀疑的，因为除了这个没有别人，啊，一定是保姆兼职的。啊！但是因为我不告诉他这个什么东西，所以没有连累到我的朋友。我的朋友说我不知道嘛，而且教这个东西都他不在家嘛，就跟他没有关系嘛，所以所以没有连累的，只是把我的东西没收啊，没有连累到我的朋友，这是一件事。我当天到香港，让十五号，当天那个吴洪达就等着我这个东西啊。这个东西啊，它是可以可以卖钱呐、啊，怎么卖钱呢、啊？他把这个当做是一个成绩啊，对不对？揭发中共黑幕的成绩啊，跟美国的国会的民主基金会啊拿钱呐、啊。后来朋友有告诉朋友，后来告诉我。他凭着我这个资料啊，调查这个劳改队的这个资料啊，拍的这个照片呢、啊，那很多钱呢、啊，像美国的民主基金会、啊、但是呢，他一分钱都没有给我，我也没有跟他要、啊、是吧？我不是为了我如果跟他要钱，我等于就是为了钱给他工作的，对不对？我没有要。直到现在为止，我一分钱都没有跟他要。路费是路费，报酬是报酬，这是两回事，要讲清楚。报酬一分钱都没有给我，这就是吴洪达。现在问题是这样啊，我的妻子，她不是香港人呢、啊，她是住住住在深圳呢、啊，对不对？既然那个东西给抄走了。而且那个东西里头
有我跟我的妻子的照片，因为我们除了调查以外，还顺便去去旅行啊。对，过路的时候，你比如过路杭州，我可以到杭州去玩一下嘛，拍照。所以从那个照片，可以看到我的照片，也可以看到我妻子的照片，啊，是吧？当然，公安局会问我的朋友，我是什么人？当然他会问嘛，对不对？我、哦、朋友嘛，对于朋友。也就是说，公安局随公安局随时随地可以抓我的妻子，是不是？因为我的妻子在，她在深圳。不过当时她她暂时没有回家，她的姐姐是在上海，她到上海去了。但她早晚还得回深圳呢、啊，对不对？她不能老老老在上海啊，是不是？那所以说这都很危险。那么我就，另外，吴洪达在用我的时候，我们有一个合约嘛，对不对？在订合约的时候，他说了，虽然没有没有写在合约上，那君子协定嘛，他说了，冯国江，你假如出事，万一出事，我有办法救你。他说：“我认识很多美国国会的议员，想办法营救你。一旦你出事，啊，他这个口头，口头答应，对不对？当然，我不是小孩子，啊，我不一定信他的，对不对？啊，但他答应的这个，我设法营救你。啊，现在出事了。”我的妻子随时随地有被被抓的可能性，那么怎么办呢？唯一一条路了，叫我的妻子偷渡到香港来，就安全嘛。那么偷渡这个事，我不认得那个舌头，就搞这个偷渡的这个叫做舌舌头啊，我不认得舌头，但是吴洪达。认识石头，他那个，他那个社会关系很复杂的。那我就要求吴洪达，你把石头的地址给我，好让我的妻子偷渡到香港，啊，以避免被捕。吴洪达说什么？他不给，啊，他不给。为什么不给？他说什么？他说那个杭州的问题呀、啊，还没有解决。啊，我不能给你这个地址。他要他要我怎么解决？他要我打电话给杭州的朋友，叫我的朋友到公安局要回那个交警。他的目的就是这个。一定要要回这个交警，我跟他说不可能嘛，是不是？你跟要要回来，那可能吗？这个不可能，他一定要我打电话给我的朋友，催我的朋友到公安局去。我打电话一次、两次、三次，甚至到四五次啊，逼我一定要打电话。就这样的一个吴洪德，啊，吴洪德。最后大概有五次啊，我说没有用啊，你再打电话十次一百次，根本不可能的。好了，他说他怀疑啊。他说没有这个杭州的事啊，好像没有这个事，好像你编的。他跟我说这个，我冒火三丈。四月二十一号，他要走了，他要回美国了，仍然没有把石头的地址给我，我就警告他了，我就不客气了，我说吴洪达，如果我的妻子被抓，那肯定要判重刑，我就把这个事情公开了，我就公开
公开在社会上了，对不对？啊，让社会上人都知道。这下子他怕了，啊，才把地址、石头的地址才给我，啊，他就回美国了。我利用他的这个地址，立即通知我的妻子，你赶紧。偷渡来香港，结果他偷渡了，啊，所有的费用都是我自己出，吴洪达一分钱都不给，啊，我没有跟，我也没有跟他要，我的汽车来到，偷渡成功了，那么偷渡成功，你成非非法非法移民呢？如果香港政府知道，马上抓你，送回啊！你非法嘛，非法入境嘛，那怎么办呢？要申请政治庇护。那么我就托刘谦石一个工会，很有信用的，叫刘谦石，啊，他帮忙很多，这类的事可以。求他帮忙，啊，因为我本身不了解嘛，对不对？怎么申请这个政治庇护，我不了解。要通过他，他是搞工会的，刘谦石，这个很有名的，啊，我也认得他，啊，他也同意了，我就把妻子就交给他了，啊，然后他他托一个人，啊，他自己不是，当然。不会办这个事，他托他属下的人，把我的妻子交给香港政府，啊，当然交给香港政府之后，我要写说明了，对不对？怎么来怎么去，啊，是不是？啊，有充分的理由申请政治庇护嘛？你没有理由不批准你嘛，对不对？我说这个前前后后的事。我讲清楚嘛，啊，还有我跟那个吴洪达签订的那个合约，对不对？我当然你另一份，也是交给香港政府。你要有充分的理由嘛，是吧？申请这个政治庇护。那么把我的妻子大概关了十多天了，调查嘛，批准他获得政治庇护了。啊，这是一段。好，吴洪达从美国又打电话给我，又逼我啊打电话给杭州的那个朋友，一定要追回那个底片。这个吴洪达是疯子，对不对？疯子来的，一定啊。后来我说不行了，不可能的，我跟他说这个不，他就骂我，他说你。你是骗子，他说我骗他，他说根本没有那个杭州的事，你编造的，啊，你是为了达到你的妻子来香港编造的谎言，把我气的，啊，我马上把那个电话放下了，啊，不再跟他来往了，这个不是人呐、啊，啊，根本不是人，是不是？我的关系就是这样了，对不对？好了，这是一段一段落，对不对？